హాయ్ నమస్తే నేను మీ సురేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సురేష్ బోగా ఈ వీడియోస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ వీడియోస్ కూడా అన్ని చూడండి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ వీడియోలో నేను డార్క్ ఎఫెక్ట్ అంటే మూన్ ఎఫెక్ట్తో ఎలా చేయాలో నేను ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా చూపిస్తాను డార్క్ ఎఫెక్ట్ మూన్తో అంటే మూన్ యూజ్ చేసుకొని డార్క్ ఎఫెక్ట్ షాడో ఎఫెక్ట్ అంటే షాడో ఎఫెక్ట్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా చూపిస్తాను సో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో ఈ వీడియో వచ్చేసి నేను పిఎస్ఈసీలో ఎడిటింగ్ చేస్తున్న ఈ పిక్ వచ్చేసి పిఎస్ఈసీ యాప్ లింక్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లో ఇచ్చాను అండ్ హౌ టు డౌన్లోడ్ పిఎస్ఈసీ అని పైన కార్డ్స్లో కూడా ఇస్తున్నాను సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఫోటో లైబ్రరీ క్లిక్ చేయండి సో ఫోటో లైబ్రరీ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇలా మీ గ్యాలరీలో ఉన్న ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు హెచ్డి పిక్ అనేది ఫస్ట్ తీసుకోవాలి సో నేను ఈ పిక్ తీసుకుంటున్నా సో హెచ్డి పిక్ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే మీకు టోటల్గా పిక్ అనేది క్లారిటీగా రావాలంటే హెచ్డి పిక్ అనేది కంపల్సరీ సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ప్లేస్ చేయాలి ఇక్కడ సో నేను ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లేస్ చేస్తున్నా సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎందుకు ప్లేస్ చేస్తున్నా అంటే మనకి మూన్ ఎఫెక్ట్ అంటే మూన్ ఎఫెక్ట్ కొంచెం స్కై స్కైస్ లాగా రావాలి కాబట్టి సో నేను ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా సో అది నేను క్రాస్ నొక్కినా మర్చిపోయి సో మళ్ళీ ఈ సింబల్ ఈ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ హెచ్ని పట్టుకొని ఇలా డ్రాగ్ చేయండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ రైట్ సింబల్ రాంగ్ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ పోతుంది సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ సో దీన్ని మనం మేక్ ఓవర్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని హ్యాండ్ సింబల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని గ్రేడియంట్ గ్రేడియంట్ ఉంది కదా గ్రేడియంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి గ్రేడియంట్లో ఇప్పుడు ఇది కనిపిస్తుంది కదా సో ఇది ఇలాగే పెట్టేసేయండి సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మళ్ళీ హ్యాండ్ సింబల్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ గ్రేడియంట్ ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి నేను ఇట్ సైడ్ తీసుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు ఇట్ సైడ్ కూడా కొంచెం వస్తుంది సో మళ్ళీ హ్యాండ్ సింబల్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ గ్రేడియంట్ సో ఇప్పుడు ఇట్ సైడ్ సో సేమ్ ఆల్ త్రీ ఆల్ ఫోర్ సైడ్స్ మనం తీసుకోవాలి అప్పుడే మనకు కొంచెం ఇది డార్ డార్క్ ఎఫెక్ట్ అన్నట్టు కనిపిస్తుంది సో మళ్ళీ ఇది కింద కూడా నేను తీసుకుంటున్నా సో అప్పుడే మనకు పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది సో లిటిల్ ఇలా కనిపించాలి మనకు సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కంప్లీషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ తీసుకుంటున్నా సో ఈ ఈ లేయర్ తీసుకుంటున్నా సో ఇవన్నీ నేను పిఎన్జీస్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లో ఇచ్చాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి గు డ్రైవ్ లింక్ ఇచ్చాను సో నేను ఇది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తున్నా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ రైట్ సింబల్ రైట్ సింబల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి పైన పెన్సిల్ పక్కన కనిపిస్తుంది కదా అది సెలెక్ట్ చేసుకొని అది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్ పెట్టేసేయండి బ్లాక్ అండ్ వైట్ పెట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ అదే క్లిక్ చేయండి అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బ్రైట్నెస్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ ఉంది కదా ఇది బ్రైట్నెస్ మొత్తం మనం మైనస్ హండ్రెడ్ పెట్టేసేస్తే ఇప్పుడు మనకు చూడండి మొత్తం బ్లాక్ కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ నా పిక్ ప్లేస్ చేస్తున్నా సో నా పిక్ ఎలా ప్లేస్ చేస్తున్నానో చూడండి సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ నా పిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ సెలెక్షన్ అయిపోయింది సో ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ తర్వాత చేసేది ఉంటుంది నేను అది కూడా చూపిస్తా సో ఈ పిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆయన క్లిక్ ఆన్ యాడ్ యాడ్ క్లిక్ చేయగానే సో మనకు వచ్చేసి ఇలా యాడ్ అవుతుంది సో ఇలా పిక్ అనేది యాడ్ అయిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ రైట్ క్లిక్ పైన ట్యాప్ చేయండి సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు థర్డ్ దాంట్లో థర్డ్ బేస్ బ్రష్ టూల్ నేమ్ వచ్చేసి క్విక్ సెలక్షన్ టూల్ అండ్ ఇక్కడ మోడ్ కనిపిస్తుంది కదా దానిపైన ఒక ట్యాప్ ఇస్తే మనకు ప్లస్ మోడ్ వచ్చేసి పాజిటివ్ లాగా చేంజ్ అవుతుంది అండ్ బ్రష్ సైజ్ వచ్చేసి ఇలా ఫస్ట్ ఇలా థర్టీ సిక్స్ పెట్టేసేయండి థర్టీ సిక్స్ పెట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి నేను ఎలా చేస్తానో సో ఇలా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో అనేది ఒకసారి ఇలా అప్లై చేయండి కొంచెం దగ్గర నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం ఇలా అప్లై చేయండి మనకి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే వద్దు దేన్ని అయితే కట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం ఒకసారి ఇలా అప్లై చేయండి సో చూడండి మనకు కొంచెం ఆల్రెడీ పర్ఫెక్షన్ వచ్చేసింది సో ఎక్కడైతే పర్ఫెక్షన్ ఇంపర్ఫెక్షన్ ఉందో అక్కడ మీరు మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా అప్లై చేయాలి అప్లై చేసిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి కొంచెం జూమ్ చేసి చూడండి మనకు తెలుస్తుంది సో
సో దీనికి ఎంత మరి ప్రాపర్ అవసరం లేదు సో ఇలా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా ఏం కాదు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ పెన్సిల్ సింబల్ క్లిక్ చేసి రిఫైన్ ఎడ్జ్ క్లిక్ చేయండి సో రిఫైన్ ఎడ్జ్లోనే మనకు అంతా ఉంటుంది పిక్ అనేది క్లారిటీ అంటే ఐ మీన్ పర్ఫెక్ట్ కట్ ఎలా రావాలో అలా చేయాలి సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఇలా అప్లై చేసినట్టయితే మనకు హెయిర్ అనేది ప్రాపర్గా సెలెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎక్కడైతే ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ వచ్చేసింది అండ్ ఒకసారి ఇక్కడ కూడా అప్లై చేస్తే పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ వచ్చేసింది అండ్ క్లిక్ ఆన్ రైట్ సింబల్ రైట్ సింబల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పెన్సిల్ సింబల్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ క్లియర్ క్లిక్ చేయండి సో క్లియర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇలా పోతుంది మళ్ళీ పెన్సిల్ సింబల్ క్లిక్ చేసి డీసెలెక్ట్ క్లిక్ చేయండి డీసెలెక్ట్ క్లిక్ చేయగానే ఇలా పోతుంది మొత్తం ఇప్పుడు హ్యాండ్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మ్ మనం సైజ్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా సో మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఇలా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ ఇలా ప్లేస్ చేసేస్తున్నా సో మీరు ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు సైజ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీస్ కూడా వేసుకోవచ్చు సో నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నా సో ఇది మళ్ళీ బ్లాక్ ఎఫెక్ట్ ఎలా చేంజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ అదే పెన్సిల్ పక్కన ఉన్న సింబల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ క్లిక్ చేయండి అండ్ మళ్ళీ బ్రైట్నెస్ ఇది మైనస్ హండ్రెడ్ పెట్టేసేయండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ రైట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత సో మళ్ళీ ఇలా చేంజ్ అవుతుంది సో ఇలా చేంజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం ఇంకేమేం ప్లేస్ చేయాలి సో అది కూడా నేను పిఎన్జీస్ ఇచ్చాను సో చూడండి మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేయండి ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ ఇప్పుడు నేను మూన్ పిఎన్జీ అనేది నేను యాడ్ చేస్తున్నా సో ఈ మూన్ పిఎన్జీ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లో ఇచ్చాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఈ మూన్ పిఎన్జీ నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తున్నా సో ఇది కొంచెం నైట్ ఎఫెక్ట్ లాగా కనిపిస్తుంది మనకి మళ్ళీ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేసి ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో ఇది బర్డ్స్ పిఎన్జీ బర్డ్స్ పిఎన్జీ అంటే ఇది మనకు క్రోస్ పిఎన్జీ అనమాట సో ఇది రొటేట్ టూల్ అనకి కొంచెం పర్ఫెక్ట్ పని చేయదు పిఎస్ఈసీలో అది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో నేను ఇది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తున్నా అండ్ క్లిక్ ఆన్ రైట్ కొంచెం మూన్ అనేది మీరు పొజిషన్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చిన్న కూడా వేసుకోవచ్చు సో మూన్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను స్లైట్గా చిన్నగా కొంచెం పైన ప్లేస్ చేసేస్తున్నా సో నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తున్నా అండ్ క్లిక్ ఆన్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నా సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంకా కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ ఈ గ్రౌండ్ లేయర్ ఉంది కదా గ్రౌండ్ లేయర్ పైన నేను కొంచెం గ్రాస్ పిఎన్జీ అనేది నేను యాడ్ చేస్తున్నా సో ఫోటో లేయర్ ఫోటో లైబ్రరీ సో ఈ గ్రాస్ పిఎన్జీ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను చూడండి సో నేను ఇది ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తున్నా అండ్ క్లిక్ ఆన్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేయండి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మళ్ళీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఇది బ్రైట్నెస్ అనేది మైనస్ హండ్రెడ్ పెట్టేసేస్తే సో ఇలా మనకు చూడవచ్చు మనకు ఇలా గ్రాస్ పిఎన్జీ ఎంత పర్ఫెక్ట్ వచ్చేసింది అండ్ లుకింగ్ కూడా బాగుంది ఇప్పుడు నైట్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా కొంచెం మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో చూడొచ్చు నేను ఎలా చేంజ్ చేస్తున్నాను సో ఇది కొంచెం టెంపరేచర్స్ కూడా మనము చూసుకోవచ్చు సో ఇలా టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేసి ఎక్కువ బ్లూ అయిపోతుంది అండ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసి తక్కువ అవుతుంది సో ఇది కొంచెం నేను ట్వంటీ త్రీ మైనస్ నైన్టీన్ పెట్టేసేస్తున్నా మైనస్ నైన్టీన్ పెట్టినాక నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది సారీ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కాంట్రాస్ట్ సారీ బ్రైట్నెస్ ఇస్ జీరో జీరో పెట్టేసేయాలి కాంట్రాస్ట్ స్లైట్గా మనం ఇంక్రీజ్ చేసి ఇలా థిక్ అయిపోతుంది ఇలా డిక్రీజ్ చేస్తే లైట్ అయిపోతుంది సో నేను ఇది కొంచెం సెవెన్ పెట్టేసేస్తున్నా అండ్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కర్వ్స్లో కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు ఇలా కొంచెం డిక్రీజ్ చేస్తే మనకి ఇలా డార్క్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది సో నేను స్లైట్గా ఇలా కర్వ్స్ కొంచెం స్లైట్గా ఇలా డిక్రీజ్ చేస్తున్నా అండ్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు కొంచెం మనకి ఇంకా పర్ఫెక్షన్ లుక్ ఉంది సో చూడవచ్చు నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ లేయర్స్ సారీ ఈ ఈ లేయర్ ఉంది కదా ఈ లేయర్ అండ్ గ్రాస్ పిఎన్జీ ఈ లేయర్ ఎందుకంటే ఇవి కొంచెం మనకు బార్డర్స్కి ఆనుకొని ఉన్నాయి సో అందుకనే మర్జ్ డౌన్ చేసేస్తున్నా సో మర్జ్ డౌన్ మర్జ్ డౌన్ మర్జ్ డౌన్ చేసేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ లేయర్ మొత్తం ఒకే లేయర్కి వచ్చేసింది అండ్ ఇప్పుడు హ్యాండ్ సింబల్ క్లిక్ చేసి
సో నేను ఇది టాప్ కార్నర్లో ఇలా ప్లేస్ చేస్తున్నా అండ్ ఇప్పుడు ఓకే పర్ఫెక్ట్ వచ్చేసింది అండ్ మూన్ కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఇంకా మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్లిక్ చేసి స్లైట్గా ఇలా నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తున్నా అండ్ దీన్ని ఒపాసిటీ కూడా మీరు తగ్గిస్తే కొంచెం మనకు పర్ఫెక్ట్ లుక్ వస్తుంది ఒపాసిటీని కొంచెం ఇలా ఎయిటీ ఫోర్ నైంటీ పెట్టేసేస్తున్నా నైంటీ పెట్టేసిన తర్వాత ఓకే ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఉంది అండ్ ఇప్పుడు క్లిక్ ఆన్ డన్ క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ సేవ్ క్లిక్ చేయండి ట్యాప్ సేవ్ పైన ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనకు పిఎస్ఈసీలో సేవ్ అవుతుంది అండ్ పిఎస్ఈసీలో సేవ్ అయిన పిక్ని గ్యాలరీలోకి ఎలా సేవ్ చేయాలో నేను చూపిస్తా ఇప్పుడు షేర్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా అది క్లిక్ చేసి సేవ్ టు గ్యాలరీ క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఇది మనం సేవ్ చేసిన మనం చేసిన పిక్ వచ్చేసి ఇది అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే ఓకే క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇది మనకు గ్యాలరీలో సేవ్ అవుతుంది అండ్ గ్యాలరీలో సేవ్ అయిన పిక్ కూడా ఎలా ఉందో నేను అది కూడా చూపిస్తాను సో ఆల్బమ్స్లో మనకు పిఎస్ఈసీ అనే దానిలో సేవ్ అవుతుంది సో చూడండి అండ్ దీని సైజ్ కూడా నేను చూపిస్తాను డీటెయిల్స్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ వన్ ఎంబీ ఏం కాదు సో లుకింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ అండ్ ఎక్కడ కూడా మనకు ఇంపర్ఫెక్ట్ రాలేదు అండ్ లుకింగ్ కూడా బాగుంది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ గాయస్